Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще. Под това мото се проведе таз годишното осмо издание на световния шампионат по фолклор World Folk. От 23 август до 2 септември 2018 година изява в най-високия форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ имаха повече от 2000 участници на различни възрасти от над 100 вокални групи, танцови състави, оркестри, ансамбли и състави за пресъздаване на народни обичаи. В рамките на конкурсните програми своето фолклорно наследство представиха участници от България, Русия, Латвия, Украина, Грузия, Узбекистан, Черна гора, Великобритания, Канада, Израел, Иран, Индонезия, Южна Корея. От създаването на шампионата градове домакини са едни от най-живописните български черноморски селища – Бургас, Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас, Обзор. Организатори на световния шампионат по фолклор World Folk са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, в която членуват над 450 фолклорни международни фестивала, Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ и Световната фолклорна академия. За трета година световният шампионат по фолклор се състоя под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Форумът се проведе в партньорство с голям брой общински структури, дипломатичности, политически представителства, бизнес компании, електронни и печатни медии. Всички концерти, официални церемонии и съпътстващи събития бяха достъпни до интернет потребителите от целия свят чрез специално създадена платформа за видеоизлъчване и ДНИТ проект на екипите на ЕАФ, Еврофолк ТВ, основен медиен партньор на шампионата и Нетера ТВ. Как световният шампионат по фолклор набира международна популярност и какви са стимулите на участниците за изява в него. Идваме от Джакарта, която е много далеч от тук. Имахме 20 часов полет, за да дойдем в България. Съставът участва за четвърта година тук. В този фестивал участваме за втори път. Преди три години също бяхме тук и изпечелихме голяма награда. Останахме много доволни и решихме да дойдем втори път и още веднъж да се представим пред публиката. Дълго търсихме фестивал, на който да участваме. Видяхме в интернет, че няколко латвийски групи вече са идвали тук. Аз попитах техните ръководители по какъв начин ни се провежда фестивала, а те ми казаха смело тръгвайте, няма да съжалявате. И така дойдохме. Много сме доволни, много е хубаво. Ние сме запознати с Европейската асоциация. 70% от нашите участия в фестивали са благодарение на ЕАФ. Разглеждаме сайта ви често. Ние смятаме, че това е най-важната организация, според мен, в целия свят, що се касае до фолклора. Миналата година участвахме в фестивал с конкурсен характер в Санкт-Петербург Интерфол. Там получихме сертификат, че може да вземем участие в този шампионат на територията на България. Направихме всичко възможно, за да дойдем Министерството на културата на Пермския край ни подкрепи и така дойдохме при вас. Миналата година участвахме в Международния фестивал Еврофолк и получихме покана за световния шампионат. С удоволствие дойдохме. Готвихме се дълго и ето ни тук. Това е празник на фулклора, на мира, на дружбата. Щастливи сме! Преди две години участвахме в Световната купа, спечелихме златен медал, купа и дипломи, както и покана за този шампионат и ние отново дойдохме. Щастливи сме, че сме тук. В Световния шампионат за втори път участваме. Какво ви върна тук? То си идва от организаторите. Емоцията, която е тук, тя ни върна. Това също, че искаме да се покажем, да някой да не оцени труда. Основни цели на организаторите на световния шампионат по фолклор World Folk са съхраняване, възраждане, развитие и популяризиране на фолклорното наследство на отделните европейски и извън европейски народи, създаване на условия и стимули у отделни общности и групи, за издирване, заучаване, пресъздаване, разпространяване и предаване от поколение на поколение на различни елементи от нематериалното културно наследство, формиране на чувство за идентичност, насърчаване толерантността към културното многообразие и творчество на човечеството. Тези цели намериха израз в таз годишното мото на форума. Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще. Миналото трябва да се запазва. В настоящето трябва да се предава, а в бъдещето и нашите поколения трябва да запазят духа на българския фолклор. Човек, който носи в сърцето си фолклора, той носи и силният дух на българина. Ние видим фолклор като 
Виждаме фолклорът като много важна част от нашата идентичност. Капке за нас и особено за палестинския народ е един от главните компоненти за съхраняване на нашата идентичност, за запазване на нашия език. Гледаме на това по този начин. Това, което правим ние, първо показваме на най-младите как да свирят и второ популяризираме колинтанга на редица шампионати по света, като този отново и отново. Българският фолклор е жив. Българският фолклор обитува в живота ни. Той не е само изкуство за сцената. И много се радвам, че младите хора се гордеят като изпълнители на фолклора и като носители. Предават го на децата си. Това е най-ценното. Официалното откриване на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk се проведе на 24 август на сцена Арена в Черноморския курорт Свети Влас. По стародавна българска традиция всички присъстващи бяха посрещнати с хляб и сол. По време на откриването бяха прочетени поздравителни адреси от заместник министърът на културата на Република България Румен Димитров и кмета на кметство Свети Влас Иван Николов. Приветствие към участниците и организаторите отправи професор Николай Кравцов, председател на Международната журираща комисия. Драги друзия! Скъпи приятели, искам да поздравя организаторите на този фестивал, които полагат огромни усилия и разбира се на първо място Калуян Николов, който продължава делото на своя баща, поддържа традициите на българската нация, поддържа традициите на нациите по целия свят. Надявам се тук да видим чудеса заради творческия потенциал на прекрасните участници, които са тук. От мое име и от името на журито мога да кажа, че ще се стараем от цялото си сърце и душа да изберем най-емоционалните, най-виртуозните, най-ярките артисти, които идват като представители на своя народ. Благодаря ви много, че сте тук. Официалният старт на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk даде президентът на ЕАВ, господин Калуян Николов. Искам първо да благодаря на всички присъстващи, че уважиха това събитие. И най-вече искам да благодаря на всички участници, че заедно ще направим един грандиозен празник на красотата и любовта и на толерантността. Искам да благодаря, разбира се, на организаторския екип. Благодаря и на домакините, на общините Бургас, Несебър, Поморие, на Свети Влас. Официално откривам 8-я световен шампионат по фолклор World Folk. Осмото издание на световния шампионат по фолклор World Folk включваше 7 конкурсни програми и голям брой съпътстващи събития, официални церемонии, екскурзии на участниците до различни дестинации в България, майсторски клас Акордеон Кравцов, две срещи на нациите, приятели в многообразието, две дефилета с участието на десетки състави от различни държави, фотоизложба, съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ с официален фотограф Георги Нуцов. Института по математика и информатика Камбан и Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките. Проектът е представен в градовете Велико Търново и Хисаря, България, както и в Иезоло, Италия и Париж, Франция. Сред първите събития от съпътстващата програма на 8-я световен шампионат по фолклор беше срещата на нациите «Приятели в многообразието», която се състоя на 25 август. Събитието премина в изключително топла и сърдечна приятелска атмосфера. Участниците демонстрираха музикални инструменти и характерни изпълнения от родния си песенен и танцов фолклор. Идеята на срещата да се създадат условия за културен обмен и приятелски отношения между представителите на различните нации, намери израз в готовността на всички участници да покажат своя фолклор, но и да опознаят музиката, песните и танците на новите си чуждестранни приятели. Ние вече се чувстваме приятели в многообразието. Тук успяхме да видим много народи от различни точки на света. Това е богатото световно фолклорно наследство. И е много, много интересно. Ние сме много щастливи, че сме тук. Забавляваха се истинно. Тук хората са толкова добронамерени. Готови са да се учат. Радват се от срещата с нас. Станахме толкова близки. Много се забавлявахме. Аз съм впечатлена. Целият свят на една сцена. Перфектно. Да, можем, конечно. 
Да, разбира се, можем да бъдем приятели. Тук на този фестивал срещнахме хора от колко? Три различни континента. От Азия, от Америка, от Европа. Има деца, има възрастни, всякакви хора. Това се нарича многообразие и е фантастично. Много се радваме, че сме тук. Успяхме да намерим много приятели сред групите от Индонезия, Украина, Канада и от вашата страна България. Видяхте, че българския фолклор представя кръгова форма на танца, която дава възможност да събере нациите равнопоставено, всеки да се чувства равнопоставен, да разчита на съседите до себе си и в същото време да вижда всички в кръга. Много е хубаво това, което се случва, защото това е възможност хората да се опознаят. Много хубава идея. В края на срещата на нациите, господин Калоян Николов, президент на ЕАВ, благодари на участниците от Украина, Индонезия, Канада, Великобритания, Узбекистан и България. Събитието завърши с обща снимка за спомен и нестихващи възгласи и аплодисменти. Едно от най-масштабните съпътстващи събития от програмата на 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk беше дефилето на участниците, което се състоя на 26 август в Стария Несебър. Жителите и гостите на града имаха възможност да се докоснат до богатите костюми, да видят и чуят характерните за отделните нации музикални инструменти, танци и песни.
правилата от оценителната система на световната ранглиста по фолклор са в основата на регламента за оценяване на участниците в световния шампионат по фолклор World Folk. За шеста година председателския пост в жюриращия състав беше поверен на професор Николай Кравцов, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, членове на комисията, маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф, създател на десетки танцови произведения и Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Арбитър на журиращата комисия, господин Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф, сред най-високите отличия от наградния фонд на световния шампионат по фолклор, е номинацията «Златен Орфей», която осигурява на носителите право за участие в крайното класиране за първо, второ и трето място на шампионата. От първите три конкурсни вечери, журито на осмото издание на форума отсъди номинацията на четири фолклорни състава. Това е голямо щастие да участваме в толкова голям празник. Ние сме много доволни и радостни. Голямо благодаря за радушния прием, за вниманието. През цялото време чувстваме грижа към нас. Студиото е създадено преди 20 години. При нас има три възрастови групи и около 80 човека. Имаме няколко фолклорни програми. Много пътуваме. Пътуваме по цяла Европа. Като цяло ние представяме фолк цирк. Циркът е също фолклорна игра. По-рано в селото, в града, артистите са се опитвали да удивят публиката си с нещо. И ние също се опитваме да внесем повече красота в нашия фолклор, в фолклора на нашата страна, в нашите игри. Тези отличия за състава означават много, защото те ще ни сплутат още повече и за напред. Ансамбъл е създаден 2016 година. Просто се събрахме и решихме да направим най-напред мъжка фолклорна група. След това решихме да си вземем съпругите, решихме да си вземем и децата. И по този начин си направихме и този прекрасен ансамбъл, който имаме. С от 35 години си занимавам с фолклор, учител съм по музика. И както възпитавам децата в училище да обичат фолклора, така искам да запазя и фолклора в нашото село. Ни се намираме на границата между двете области – Родопска и Пиринска. Както добре пеем родопски песни, така много добре можем да изпълняваме и Пиринско. Но на нас в кръвта е родопската песен. Чувствам се просто чудесно, страхотно. Голяма изненада е за нас наградата, за това сме, както казват англичаните. Групата е създадена през 2008 година. Хората, певците, решиха, че искат хора. Те знаеха, че съм 
някаква хоров диригент и ме попитаха, не искам ли да се позанимавам с диригентството на хора. Аз казах да и се събрахме 30 души тогава. Разбира се, ние не сме професионалисти, но те се стараят много. Дават най-доброто от себе си и сега го доказаха. Много се радвам. Ние всички тук сме литовци. Живеем в Великобритания, но по националност всички сме литовци. Според преброяването, в Британия живеят около 200 хиляди литовци. Но само в Лондон е трудно да се каже. Ние сме много изненадани за наградата. Чувстваме се прекрасно. Благодаря. Преди шампионата, преди да дойдем тук, отделихме много часове за упражнения и репетиции. Опитваме се да сме усмихнати и да се забавляваме на сцената. Съставът е създаден през 1995 преди 23 години. Ние танцуваме ирландски танц, защото сред нас има канадци с ирландски корени. В началото ние започнахме с традиционен фолклор, но продължихме с неофолклор. Ние правим хореографиите и ние създаваме стъпките си. Ритъма, това е най-важното при нас. Ритъмът и координацията. И звукът. Произвеждаме много звуци по едно и също време. Когато сме всички заедно, става много красиво. Всички се забавляваме и затова сме усмихнати. Това е седмата страна, която посещаваме, но първият конкурс. И искаме да дойдем отново. Благодаря. След триумфа на отличените състави от първата част на състезателната програма на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk, организаторите посрещнаха новите участници, сред които състави от България, Русия, Грузия, Черна гора, Израел, Иран, Индонезия, Южна Корея. В утрото на 30 август се проведе втората среща на нациите с надслов «Приятели в многообразието». Участниците представиха фолклора на своите страни, след което заедно пяха, танцуваха и свириха. Странните гости показаха момичетата от танцова формация Незабравка град Несеба с художествен ръководител Десислава Червенкова. Срещата на нациите завърши с обща снимка за спомен и размяна на подаръци, но дълго след официалния край на събитието участниците останаха неразделани. Във втората част на осмото издание на световния шампионат по фолклор World Folk се проведе тридневен майсторски клас Акордеон Кравцов, който набира все по-голяма популярност сред младите музиканти, училищните и университетски преподаватели по акордеон в България. Обучението започна с лекция на тема «Усъвършенстването на роялната клавиатура през вековете и перспективи за развитието и през 21 век». 
и продължи с практическа част, в която изобретателят на нов вид акордеон на клавиатура, професор Николай Кравцов, работи с всеки от младите акордеонисти. Аз има много последователи, не само в Русия, но и в други страни. В Китай, в Латвия, в Норвегия. Аз направих модернизацията така, че да съхраня роялната клавиатура на мисленето на акордеониста и ако иска да се занимава с камерна музика, може да се занимава и на тази модернизирана клавиатура. Но той има вече октава с компактно разположени тонове, затова тези музикални структури, които са били по-рано неизпълними, стават изпълними. Това всъщност е цялата реформа. Този вид акордеони са едно бъдеще от световно значение. И колкото по-бързо българските педагоги навлязат в същината на свирене на този инструмент, толкова бързо ще направим и прехода и на нашите бъдещи поколения. За мен беше много интересен този майсторски клас. Това е една клавиатура, която почти в България не се употребява и много полезно. Ето и професора показа един мъж, който на 35 години започна да свири, а сега свири прекрасно за 2 години, 3. Мисля, че не е трудно. За първи път участвам, чувствам се прекрасно да взема урок с доста голямо име в акордеона и всичко, което ми каза, ще се опитам да го направя. Конкретно той ми показа нови техники за свирене и по-лесни неща. Според мен е по-лесно да се свири на този акордеон. Сред най-грандиозните събития от програмата на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk се нареди второто дефиле на участниците в форума. Събитието се проведе в град Обзор на 31 август и стартира с кратка музикална програма пред часовниковата кула на площад Свобода, символ на града Домаки. След представенето си, дефилиращите състави се отправиха към летния театър на обзор. Втората част на осмото издание на световния шампионат по фолклор World Folk се проведоха 4 конкурсни програми, от които журиращият състав излъчи 14 претендента за голямата награда на форума. Вече 
че доста години работим с деца. Много хора са преминали през групата. Навършвайки 18 напускат. Преди пеехме автентичен фулклор. Сега в последните две години пеем вече обработки. Много сериозна задача си поставихме. Да пеем на най-малко на три гласа. Акапелно. Много сложна задача за деца, които не учат в музикално училище. Но с много труд, с много постоянство успяваме. Участвали сме в Балкан Фол, Велико Търново, Жива вода Хисария, тук в Несебър на фестивалите. Пяли сме и в чужбина. Този състав е създаден преди 6 месеца. Най-малката участничка Сарина е на 6. Имаме участник на 16, но и двамата му родители също свирят в състава. Имаме богата музикална програма от Иран, но смесваме фолклорът на Иран също и с западна музика. В оркестъра имаме някои перкуси, дав и томбак, също традиционни ирански инструменти, тар, сантур и каманче. От западните инструменти използваме китара и мелодика. Участвали сме в Испания, заехме първите места. В Чехия спечелихме първо място. Също и във Франция, там спечелихме Гран При и три първи награди. Ансамбълът е създаден през 2003 година. Този състав пътува по цяла Европа. Често идваме и в България. Много ни харесва вашия край. И специално този шампионат, на който току-що се представихме, ни харесва много. Тук всичко е организирано, всичко е отлично направено. Показахме три танца. Национален танц на Аджария, на Абхазия и днес танц, който се казва Азбегури, планински танц. При нас в студиото има 400 деца. Ние сме били в Чехия, в Австрия, в Париж, Франция, в Гърция, в Македония, в Италия, в Китай. Почти в целия свят сме ходили. Седмия ни златен офей. Първия ни офей беше 2013 година на Китен, на Евчерно море, с който страшно много се гордаеме, защото там разбрахме какво можем. Просто ни даде сила да продължим. Целта е да се храняваме и популяризираме българския фолклор. Показахме две шопски изпълнения, за бързо и акапелно изпълнение. Една трънска китка. Това е обработка, която е правена специално за ансамбъл Филип Кутев. В региона записваме баби, които пеят песни от стари плочи. 
Вадиме записи, имаме записи, които са от 26-та година. При нас има нещо малко по-специфично. През Елиденското въстание има много преселници от Македония и те са донесли своя фолклор, своите традиции. И при нас даже ни казват дървени шопи, защото хем сме шопи, хем малко ината и от македонците, което е много специфично и именно там се смесва фолклора и това е интересното. Моята специалност е пансури. Пансури е регистрирано в ЮНЕСКО. Песента, която аз изпях днес, е част от пансури Чемшонга. Шимчонг е името на момичето, което е героиня в историята. Баща й е слепец. Кулминацията на песента е когато Шимчонг се жертва за да усмири бурите сред морето и по този начин се принася в жертва, за да може баща и да си възвърне зрението. Тази история изисква тъжен и трагичен начин на изпълнение на песента, което е и най-трудната част. Този инструмент се казва дегъм, изработен е от бамбук. Тази част се нарича чонг. От вътрешната си страна е прикрепена с мула от тръстика. Поради това този инструмент притежава уникален звук, идваш от специфичната вибрация. Това се нарича пълъм и означава 8 звука. На него са изобразени типичните корейски инструменти. Хора е сформиран преди повече от 58 години и съществува до ден днешен благодарение на спонсори. Напоследък много ни помага и Община Плевен. Хора е колективен член на читалището и трябва да ви кажа, че е гордост за Плевен и вече и за България, тъй като се представихме и на световен шампионат. Изпълняваме песни от македонската фулклорна област и български песни. Моите родители са преселници. Баща ми е от Гръцка Македония, майка ми е от Гевгилия Македония. Един-двама сме тук само с такива родители. Да поддържате традицията. Вечно. Съставът е създаден през 2015-та от учители от Исфахан. Аранжираме и композираме народна музика от Иран, така тя може да достигне до чуждестранните слушатели. Свирихме музика от Кюрдистан, кюрдска музика, музика от Южен Иран, пастаки, бързи както и лирични мелодии, музика от Северен Иран, гилаки. Иран е съвкупност от много нации и култури, за всяка от които е типична различен вид музика и инструменти. Исфахан е един от най-големите градове в Иран. Намира се в централен Иран. 
има много паметници и забележителности, които са под егидата на ЮНЕСКО. Много туристи идват и разглеждат Исфахан. Препоръчвам ви и вие да го посетите. Съставът е създаден преди 8 години през 2010. Нашата цел е преди всичко да запазим традиционния инструмент Колин Танк и искаме да направим инструмента популярен. В репертуара ни преобладават повече индонезийски народни песни, но откакто работим с Фердинанд, ги комбинираме с международни класически песни от всички жанрове, за да ги направим по-известни и по-разбираеми за света. Този инструмент е характерен за остров Сулавеси, който е част от Индонезия. Звукът идва от създалият се резонанс в кутията. Трябва да сме много прецизни, за да е плътен звука. Инструментът е на стотици години. Първоначално хората по селата в фермите са нарекли звука Тинг Тонг Танг, откъдето дошло и името му Колин Танг. С този инструмент влязохме в книгата с рекордите на Гинес, защото в едно изпълнение свириха 1200 колинтанга. Също така станахме победители в национален шампионат в Индонезия. Ние се представихме вероятно добре, защото имаме награда, нали? Това е номинация за Гран При. Узбекистан не очаква. Ние сме много благодарни на Министерството на културата на Узбекистан. На нашия президент Чавкат Миромонович Мирзи Йоев, особена благодарност от нашия състав. Благодарим ви много. Държавата ни е велика, историята ни също е велика. Имаме такива големи национални герои, като Амур Тимур, Ибн Сина, Вицена, Ал Хоразми, Математик, Ал Бухари и Ал Беруни. За времето, с което разполагахме за сцена, успяхме да представим 5-6 узбекистански много големи региони. Показахме техния местен класически фолклор, теглите песни и музика. Тези инструменти се наричат на хора и карнай. Този е направен от кравешка кожа, затова неговият звук звучи натурално. Ето този инструмент се нарича дойра, а това се нарича тар. Съставът беше създаден през 2013 година в център Бака Алгарбия в Израел. Представяме палестинската култура. Ние сме палестински араби, граждани на Израел. Дабке, който показахме, е фолклорен танц на палестинския народ. Ние представяме четири стила дабке. Първият е сирийско дабке от Средния изток. Втория е Зариф Алтол. Третият – Шамали дабке, което на английски се превежда Северно дабке. Идва от Ливан и Северна Палестина. Последният беше военно дабке, което представя Палестина през последните 30 години. Ние завършихме с Бедуин Клаб. Танцуваме такива танци по време на официални церемонии на палестинския народ и на сватби главно. Традиционният фолклорен танц дабке е само за мъже. Палестинския шал представя палестинския народ. Символизира границите. Този атрибут 
символизира сабите. В древни времена арабите са били горди със своите саби. Ние сме албанци от Черна гора и изпълняваме албански автентичен фолклор. Репертуарът ни включва стари албански песни. На сцената показахме и традиционни игри и инструменти. А свиря на гусла. Това е албански старинен инструмент. Свиря и вруду, инструмент датиращ от 200 години, както и на гайда, на чифтели. Танцувахме няколко танца. Показахме и стар обичай от илирите, възстановен от нас. Когато някой почине и го оплакват. Ние сме потомци на Илирите. Тази носия, която виждате, е на около 4000 години и е запазена до днес на територията от Албания до Черна гора. Носията е призната и защитена от ЮНЕСКО. Нарича се Джублета. Това се нарича Тирк. Ред по ред е съшива. Това са брези, пояс. Направен е от старо сребро. Това се нарича Аймалие. Това се казва руба, капица, шапка. Това са опинци, чорапи с различни стари или рийски символи. Това на главата е марама. Бялата марама е от нашите брати от Рогова. Те са емигрирали в Южна Албания по време на войната срещу османците. Този вид шапка представя Рогова, а червената представя нас, хората от Малесия. Много се радваме на наградата и мисля, че всички ще ме подкрепят. Това е толкова голяма награда. Много сме доволни, че попаднахме тук и че журито ни оцени толкова високо. Съставът е създаден през 1992 година. Ние живеем в Урал. През годините сме участвали в Унгария, в Финландия, в Франция, в Испания, а сега сме в България. Репертуарът ни е много разнообразен. Съставен е от песни, танци, народна музика на конкарняцкия народ. Имаме обширен руски репертуар. Тъй като ние сме част от угрофинските народи, имаме в програмата си и фински танци. Сега може да направим и български Първият ни танц е от западна джава, а вторият е от централен Калимантан. Танцът от западна джава показва красотата, която излъчват жените и разказва как минава един ден в живота им. Вторият танц от Калимантан ни учи колко трябва да сме благодарни, че Господ е дал на нашите приятели здраве. Джакарта е столицата на Индонезия и за това тя е един от най-големите и най-развитите градове в Индонезия. Подкрепени Министерството на културата в Индонезия. 
Лап Скул е едно от най-развитите училища в Джакарта. Развиваме много дейности, академията ни е силна и имаме много допълнителни занимания, освен училище. В училището работят класове по традиционни танци. Цял репертуара на ансамбъл съдържа танцови, музикални и хорови произведения от цяла България. И двамата станахме ръководители в по-късен етап и заварихме вече едни доста напреднали самодейци, с които беше много по-лесна работа, отколкото с дечиците, с които работим повече от 6 години. Докато стигне до тая приемственост, сами хващаш ги от начало. Стъпка по стъпка, докато стигне до този момент и вече те да допринасят за развитието и запазването на фолклора, за разчуването на името на град Раковския, което също е много важно. В сързада на всички раковчани си е зароден фолклора и приемствеността е наистина много голяма и ние в читалището я постигаме без усилия, бих казала дори. След излъчването на носителите на номинации Златен Орфей, журито на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk определи крайното класиране. Церемонията по официалното награждаване се състоя на 1 септември на сцена Арена в Свети Влас. Официални гости бяха нейно превъзходителство Сри Астари Ражджит, посланник на Република Индонезия в България, господин Хамид Реза Азади, съветник по културните въпроси към посолството на Ислямска Република Иран в България, Юлия Горбунова, отдел култура към кметство Обзор, Магдалена Тошкова, отдел култура кметство Свети Влас. На церемонията присъстваха и господин Калуян Николов, президент на ЕАВ, както и жюриращия състав на шампионата. Добър вечер! Вие някога заглеждали ли сте се в небето към звездите? Ето, при нас има звезди и ние, жюриращата комисия, от тези звезди трябваше да направим своя избор. Ние... Определихме победителите, но мисля, че тези, които не влязоха в числото на победителите, те също са истински последователи на своята национална култура. Те дават импулс на своя народ, на своята страна. Според мен, това е най-голямото постижение на този прекрасен фестивал и конкурс. Благодаря! Официалното награждаване започна свръчването на диплом за най-малък участник и подарък на 6-годишната Сарина Акгдам от Техеран, Иран. След което церемонията продължи с обявяване на специалните награди на домакините на световния шампионат по фолклор World Folk. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чулаков, диплом и знака на област Бургас, получи фолклорно трио Авлига, град Тупница, България. Грамота на община Бургас и реплика на златна монета от времето на император Константин IV Погонат бяха връчени на хор Гауса от Лондон, Великобритания. Специалната награда на община Несебър, фотоалбум и подаръчен комплект получиха Бола Чои и Джойон Ли от Сеул, Южна Корея. Наградата на община Поморие, знака на Поморие и подаръчен комплект бяха връчени на фолклорна група към отдел култура на област Ташкент, Узбекистан. С диплом и специален подарък от Кмета Свети Влас беше отличен хор за македонски песни от град Плевен, България. С специалната награда на Кмета Обзор, плакет на Кмета Обзор, беше удостоен съставът Коч Хона от Техеран, Иран. Отличия по трите основни критерия за оценяване на сценичните изяви бяха определени за група Новел Епок от Квебек, Канада, по критерии сложност и качество на изпълненията. Ансамбъл Змейчани от село Змейица, България, по критерии визия. 
и цирково студио Арлекино от Черноморск, Украина, по критерии сценично поведение. Специални награди, дипломи и плакети бяха връчени и от телевизия Еврофолк на Лапскул Джакарта Хайскул от Джакарта Тимур, Индонезия, от Европейската фолклорна академия на ансамбъл Шипония от Подгорица, Черна гора, от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ на детска вокална формация Шарени Маниста от Пирдоп, България, от Световната фолклорна академия на група Алсарис Дапке, чието изпълнители представиха палестинската танцова култура, от Световната асоциация на фолклорните фестивали на музикална група Колин Танк Кауануа, Джакарта, Индонезия. По време на церемонията беше връчена и награда за приемственост между поколенията, инициирана в памет на Илиан Николов, създателят на музикални празници Еврофолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ. Носител на приз Илиан Николов стана представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин от Раковски, България. Третото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2018 е за ансамбъл Аркаване от Исфахан, Иран с ръководител Мустафа Ахмади. Бронзовият медал на шампионата и бронзовият турфей ще връчи господин Вълко Любенов. Второто място на световния шампионат по фолклор World Folk 2018 заема Танцов ансамбъл Хедрули от Коболети, Грузия, с ръководител Бадриц Хехаладзе. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-шампион за 2018. Сребърния Орфей ще връчи професор Кравцов. Уважаеми дами и господа, новите носители на Гран При Златен Орфей са представителите на Коми Пермятски ансамбъл за песни Танки Шендибан от град Кодинкар, Русия с ръководител Елена Барабьова. Постоена със званието Маестро. Златният орфей връчи господин Калуян Николов. Съставът печели титлата Абсолютен световен шампион за 2018 година. Знаете ли, това е просто невероятно. Искам да благодаря на всички, които участваха в този прекрасен фестивал. Благодаря много на организаторите. Емоциите приливат. Всички да са щастливи, както сме и ние днес. Благодарим ви. След церемонията по награждаване, 8-я световен шампионат по фолклор World Folk 2018 беше официално закрит от господин Калуян Николов. Благодаря на всички, които дадоха сърце и душа този голям форум да се случи. Надявам се, че ще имаме силите и възможността следващата година отново да ви посрещнем. И така, официално закривам 8-я световен шампионат по фолклор World Folk. До нови срещи! Краят на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk беше поставен с българско хоро, на което се заловиха участници от всички възрасти и нации, представени във форума, с което още веднъж беше иллюстрирано мотото на шампионата – фолклорът – споделено познание, минало, настояще, бъдеще. На самия финал на 8-я световен шампионат по фолклор участниците споделиха впечатление от пребиваването си в дните на форума и дадоха обещания – за нови срещи. Смятаме, че шампионатът е на много високо ниво. Едно от най-впечатляващите неща са различните групи от различни точки на света. Тук ние създадохме приятелство. Това е много специално за нас. Смятаме, че фолклорът е основата, върху която може да се гради мира по целия свят. Беше силен шампионат. Смятаме, че всички страни се представиха добре в световния шампионат по фолклор. Всички са много различни. Фестивалът много ни хареса. Приветстваме България. Много голям поздрав и изпращаме от нашия малък и скромен Узбекистан. Макон Черес Узбекистан! Благодаря. Голямо благодаря. Пак ще дойде. Имаме и ансамбъл за песни и танци, съставен от възрастни изпълнители. И с този ансамбъл задължително ще дойде тук.